l'allenatore, il nuovo allenatore di Vicenza che cercherà ovviamente di coronare le aspettative della, della città, della tifoseria nella proprietà, cioè quello di allestire una squadra competitiva che possa chiaramente migliorare il risultato della, della scorsa stagione. La ah, Imodiana è qui alla mia destra, vabbè, Luca l'avete conosciuto già e quindi adesso ci sediamo un attimo, eh, che vi spiego, eh, se no se non no. come sarà. E, e possiamo spiegare che allora, eh, a differenza di quanto si è detto, si è scritto, eccetera, eh, dopo i primissimi colloqui di Ebi con Luca, eh, nel corso dei quali stilammo una diciamo, lista di allenatori che avrebbero potuto efficacemente ripeto, eh, guidare le, le nostre ambizioni per la, per la prossima stagione, dato il contratto di Aimo e di tutto il suo staff che poi lui vi eh, presenterà eh, di due anni eh, e Aimo era in cima alla lista poi con lui c'erano altri professionisti tra i quali Tesser posso chiederti? di alzare la voce? Ah, Aimo, era, Aimo Diana era in cima alla lista poi c'erano altri professionisti ovviamente di, 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 di grande eh, eh, esperienza e professionalità come Tesser, come Toscano eccetera Fu immediatamente contattato, Aimo, però lo trovammo in quel momento, a parte poi sapete che Luca, eh, voglio dire, si tirò un attimo dietro per risolvere le sue questioni, quindi io in prima persona chiamai eh, 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 Aimo e lo trovai un po' così, diciamo, non pronto per affrontare immediatamente un discorso sul futuro perché doveva ancora mettere a posto evidentemente le sue questioni con la Reggiana, ma anche, eh, diciamo, emotive probabilmente decise di staccare la spina e andarsene, non parlare più con nessuno, andarsene in vacanza, buon per lui, in Turchia. È tornato a metà giugno, nel frattempo si erano chiarite anche le posizioni di Luca, che si sono poi messi in contatto da subito e lui ha dato la disponibilità e siamo arrivati poi a, ad oggi. Okay. Eh, voglio dire che e precisare, eh, per chi evidentemente ancora non mi conosce, faccio un riferimento proprio a, 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 a Triveno Dogò, con il quale ho avuto modo di chiarire una posizione in ordine ad alcune loro anticipazioni, che io normalmente le cose non le dico, ma quando le dico sono quelle, ed è la verità, incontrovertibile, perché chi dice le bugie, carissimo, va all'inferno, io non ci vuole dire mai. No, siccome ho letto ultimamente ancora che dite che avete voi la prova, provate che io ho sentito eh, Tizio e Caio, siccome non è vero, è una falsità colossale, no? Vedete le prove e provate, così poi ci divertiremo. Però ripeto, evidentemente tu non mi conosci, qualcuno qui magari ha avuto la sfortuna di conoscermi da più tempo, io le cose non le dico se posso, ma quando le dico sono quelle, io non dico mai bugie, mai. Va bene? Ecco, detto questo lascio la parola al, al, al Luca che così magari interverrà di più sul Mister, il quale non ho un sogno di al lupo, io lo ritrovo, l'ho avuto come calciatore da tantissimi anni, come calciatore. Esatto. Buonasera a tutti. Allora, come vi avevamo anticipato nella mia presentazione, questa doveva essere la settimana del Mister e, e lo è. Oggi siamo qua a presentare Aimo. Eh, perché la scelta è ricaduta su di lui? Perché è un allenatore giovane, un allenatore che ha sempre fatto bene, che ha grandi motivazioni, le sue squadre hanno sempre avuto una grande identità, un'identità precisa, eh, e questo insomma in, questo, in questi anni lo ha sempre dimostrato con i risultati che ha ottenuto eh, e riduce anche da conosce benissimo la categoria, quindi come ha detto prima il direttore, era la nostra prima scelta e siamo felicissimi di averlo portato qua, abbiamo anche, siamo un 78 e un 79, siamo quasi parietà, quindi insieme sono sicuro che, che faremo un bel lavoro e faremo di tutto per, insomma, per essere competitivi. Faccio anche io in bocca al lupo a Daimo e lascio la parola. Parlo io? Sì, sì. Allora, eh, mi presento, sono Aimo Diano, sono tecnico del Vicenza, del Vicenza 
e innanzitutto voglio ringraziare il dottor Sagramola, il direttore, le assi, la proprietà e la famiglia Rosso per questa opportunità, grande opportunità. E tanti mi chiedono, io ho, ho, mi sono guadagnato la B sul campo, io credo che per struttura, per storia, per forza societaria questa sia una serie B di alto livello. Quindi io mi sento in serie B e anche di alto livello in questo momento. Anch'io voglio tornare sul discorso giustamente dei contatti, nei non contatti. Io, come ha detto bene il dottore, eh, sono stato contattato sin da subito e sono stato io a voler aspettare un attimino perché avevo bisogno un pochettino di tempo per, per risolvere alcune situazioni anche mie, non tanto personali, ma volevo capire un attimino come affrontare eh, le stagioni Futuro. Devo dire che la possibilità di Vicenza per me è stata subito gradita e quando c'è stata la possibilità ho dato la mia più ampia disponibilità perché sono convinto che questa sia una società, come ripeto, per le componenti societarie. E abbiamo un direttore sportivo giovane, bravo e con grandi capacità. Abbiamo un direttore che lo conosciamo tutti, non c'è bisogno di grandissima credibilità in tutta Italia. Abbiamo una proprietà, credo che sia una delle proprietà che potrebbe fare la Champions League. Quindi io credo che è la cosa migliore che, può, che poteva capitarmi. Sono felicissimo, il mio staff è carico tantissimo per questa nuova esperienza. Credo che lavoreremo giorno e notte per arrivare al risultato che la società ci chiede, che è sicuramente è quello di migliorare, di provare a fare qualcosa di importante. Detto questo, questa categoria la conosco molto bene, non serve solamente questo tipo di struttura purtroppo, ma servono anche tante altre cose e l'ho provato anche su, sulle, sulle mie esperienze passate. Ci vuole tanto, tanto altro, tanto altro nei giocatori, ci vuole grande appartenenza, grande fame, grande voglia ed è quello che noi cercheremo di portare a Vicenza. Se verranno dei giocatori qua, verranno perché hanno grandissime motivazioni e grande fame di voler fare grandi risultati. Questi sono i giocatori che ti possono portare ad ottenere dei risultati. O comunque, io credo, che siano quelli che più si avvicinano a poter fare avere grandi risultati. Come una squadra gioca bene, è più facile che vinca. Si porta i giocatori con una certa mentalità, anche i giocatori che ci sono in questo momento qua, perché è una rosa costruita con dei ottimi giocatori, se riusciamo a dare una mentalità, un team forte, creare un team forte, in primis lo dobbiamo creare noi, riusciremo anche ai ragazzi a dare una mentalità che ci possa portare a toglierci le, le nostre soddisfazioni. Quindi ringrazio per l'opportunità, ho una voglia smisurata di cominciare. Prego con la domanda, sempre come cognome testata così Quando ci presentiamo. Cominciamo? Stiamo valutando 12-13 luglio, insomma cominceremo con test, uh -huh. test, uh -huh. visite mediche, poi dal 17 diciamo che si inizierà veramente con la, la preparazione. Sono Mazzotto del giornale di Vicenza. Uh -huh. e <coughs> questa è più o meno la, la sesta presentazione in, di allenatore in due anni. Eh, questo per dire che questo non è un ambientino semplice, una piazza ha grandi eh, aspettative, c'è una voglia di calcio importante e arriviamo da stagioni complicate, difficili. E come vive questa sfida? Perché è una sfida che non è solo calcistica, è anche ambientale okay? e, e quindi è un ulteriore prova. La stessa domanda che mi hanno fatto due anni fa, è uguale, identica, abbiamo visto come è finita. Quindi la sfida per me non è ambientale, la sfida è tecnica, la sfida è sulle motivazioni e sul raggiungimento di un obiettivo. Credo che a me piacerebbe essere giudicato per i fatti, per quello che riuscirò a fare. E ci vuole grande pazienza, ci vuole un atto di fede, ho sempre detto. E avere fiducia delle persone con le quali si lavora, io ce l'ho fortemente, soprattutto con il mio gruppo di lavoro, che integrerò ovviamente con le persone che sono rimaste a Vicenza, con il mio team, che sono queste persone che sono a fianco a me e con la mia proprietà. 
quindi non, mi non ho paura di questa situazione ambientale, io immagino che ci sia voglia di, di, di grande calcio, ma perché a Vicenza si respira ovviamente per storia e tanti pensieri di grande calcio. Mi piacerebbe provare a riportare ancora questa, questa speranza, questa voglia e portare i nostri tifosi che hanno una tifoseria straordinaria, perché c'è una tifoseria straordinaria, far sì che siano orgogliosi dei ragazzi che vanno in campo, del proprio allenatore, del proprio staff tecnico, della propria società. Questo è l'obiettivo, ricreare anche un ambiente che sia d'aiuto per tutti e questo è, questo è il nostro primo obiettivo. Mister, eh, Luisa Nicoli, Corriere del Vento, Corriere del Stadio, e era Bustin. E volevo chiederle questo, il direttore sportivo ci diceva sabato che vi stavate già confrontando, non ci aveva detto ancora il nome ufficialmente, ma che vi stavate già confrontando sulla rosa. Sì. Ecco, quindi le valutazioni immagino che siano in corso, che le stiate facendo. Assolutamente Su sì. questa rosa, secondo lei, considerato anche il modulo che magari lei ha utilizzato a Reggio o comunque nel, negli ultimi anni, è una rosa secondo lei che ha bisogno di cambiamenti, tanti, pochi, di integrazione? Ma, allora, è ben chiaro, adesso mh, ci siamo sì, effettivamente ci stiamo parlando da, da un pochettino, stiamo valutando un pochettino, di, stiamo prendendo in mano in questo momento la rosa, i giocatori, caratteristiche. Per fortuna o purtroppo questa categoria la conosco molto bene e conosco anche gran parte, se non tutti, i calciatori della rosa. E al di là della situazione a modulo, mh, punta poco, stiamo cercando di valutare quali sono le possibilità per i ragazzi, la squadra secondo me è composta da ottimi giocatori, stiamo cercando anche eh, di trovare mh, in questi giocatori ancora, dovremmo cercare se ancora c'è la voglia di migliorarsi, di fare, insomma, bisogna anche cominciare, la voglia di cominciare è tanta anche per me perché poi i ragazzi quando li si vede sul campo, eh, lì si può parlare, si può insomma, interagire, è quello che sia importante, però in questa è una fase dove si stanno facendo tante valutazioni, sia sui giocatori già in rosa, che su eventualmente eh, giocatori che per caratteristiche ci possono dare una mano sempre nel, nell'obiettivo di migliorare e di provare a migliorarsi. Però è chiaro che in questo momento eh, si sta valutando tante cose, eh, anche sui nostri calciatori che a me pare che sono ottimi. Alberto Mantovani, giornale di Vicenza. Piacere. Due domande. Grazie. Una la faccio proprio perché mi metto, ti do del tu, ti do Assolutamente tu, sì. eh, perché mi metto un po' nei tuoi panni. Due anni fa sfiori la promozione, quest'anno arrivi in Serie B e riparti dalla Serie C. Davvero questo non provoca dispiacere, un qualche cosa? Ma te lo chiedo proprio perché io al tuo posto... Ma assolutamente, so. allora è chiaro, no, ma è pertinentissima la cosa, è chiaro che ho avuto appunto un momento dove ho dovuto cercare di, di rimettermi a posto anch'io, capire quello che effettivamente volevo e devo dire che eh, meglio di Vicenza per poter ripartire una nuova sfida senza guardare la categoria perché, ripeto, per proprietà, capacità, strutture, è un'anomalia che Vicenza sia in serie B, è in serie C. <coughs> si deve far sì in modo di lavorare tutti insieme per cercare di portarla dove lo compete. Quindi in questo momento io sono focalizzato completamente sulla mia nuova, sulla mia nuova sfida, così come il mio staff. Quindi eh, quello che è stato è stato. L'altra, così poi chiudo. Di sicuro l'hai seguito, non mi dire di no perché non no, ci credo. Che cosa ti ha colpito, dimmi la verità, in positivo e in negativo di questa squadra che era partita con i favori del pronostico da parte di tutti? Innanzitutto devo dire che l'ho seguita ma chiaramente non l'ho potuta seguire in particolar modo, oltretutto era in un girone che non era il mio. Quindi a spot sì. eh, osservavo, notavo, vedevo, difficilmente riesco a dare un giudizio tecnico assolutamente assoluto perché dovrei adesso chiaramente stiamo cominciando a prendere in mano la situazione, andare a rivedere tante partite dello scorso anno per capire quali potevano essere le difficoltà, ma mh, non mi va di dare dei giudizi. Eh, particolari. Poi io sono abbastanza un uomo di numeri, quindi cerco 
di lavorare sui numeri, quindi so che per provare a fare i campionati di vertice bisogna raggiungere determinati numeri nelle vittorie, nelle sconfitte, nei, nei gol presi, nei gol subiti e noi dobbiamo cercare di entrare in questo range. Eh sì. È quello che ho sempre ricercato sin dai tempi che avevamo allenate e credo che sia importante raggiungere certi numeri perché sono quelli che poi fanno la differenza, così come il numero della classifica. Ok, grazie. Cristal, buongiorno. buongiorno. Roberto Belloni, Vicenza Today. Eh, mi dicono di lei che è un allenatore che si fidelizza molto i giocatori, ha un rapporto molto forte con i suoi giocatori. Eh, da questo punto di vista c'è la possibilità che si porti dietro qualche uomo che ha avuto già alla Reggiana o da qualche altra parte di cui ha completa fiducia? No, in questo momento non stiamo facendo questo tipo di valutazione, stiamo piuttosto lavorando sulla rosa che abbiamo in questo momento. Stiamo cercando di capire quali sono le caratteristiche di cui abbiamo bisogno, come ho detto prima, e poi eventualmente ci sarà poi modo di, di, di esplorare anche altre situazioni al di là di giocatori che io ho allenato o non ho allenato negli ultimi otto anni ho allenato 100-150 giocatori è chiaro che eh, ce ne sono tanti bravi ma tanti sono anche di proprietà di altre, di altre squadre quindi non è in questo momento all'ordine del giorno insomma anche perché eventualmente sono giocatori che conoscono, hanno bisogno di fare grandissime valutazioni. Oggi c'è io di Piazza Italia. Piacere. Eh, piacere. Posso dare più tu? Assolutamente. Dare le parole con cui hai esordito e per il plato grande, grande, grande. E io aggiungerei proprio un grande gruppo. Intendo un gruppo, un gruppo di attori. Questo sia uno dei tuoi obiettivi di fare un grande gruppo di attori. Avi di Vicenza, facciamo una malcorda, di grande Vicenza è fatto da un gruppo, non, non da, ecce, da eccellenza. Il gruppo ha fatto grandi cose. Quindi eh, qui è questo che intendi. Assolutamente sì, è chiaro che eh, sapete, la parola gruppo è una parola che viene utilizzata in tantissime maniere. Tutti hanno un grande gruppo. Hanno, è, non, è, non è facilissimo creare sempre un gruppo. Io credo che se cominciamo prima noi fuori dal gruppo spogliatoio a creare un, un team forte e diamo subito l'impressione, l'idea, le regole di quello che si vuole, io credo che poi si può creare anche un gruppo importante dentro lo spogliatoio. E detto questo, mh, si andrà sicuramente cercare di avere sempre giocatori che abbiano una mentalità, di ricreare una mentalità, che sia quella vincente, se possibile, e abbiamo le caratteristiche per poterlo fare, abbiamo le caratteristiche per poterlo insegnare, anche perché siamo nel calcio da tantissimi anni e sappiamo quali sono le possibilità, sappiamo come si fa per poter creare un gruppo vincente e cercheremo di metterlo in atto. Sulla grinta di campo purtroppo ce l'ho anche in panchina, quindi a volte mi devo, devo anche un pochettino trattenere, devo crescere sotto questo punto di vista. Oggi Sono Vincenzo Beni dell'Ansa, no, no, eh, hai dovuto rinunciare a qualche club di categoria superiore per dire la serie Vicenza? No. Eh, Poggi di eh, Punto News. Eh. Quando si è stato presentato il DS gli ho chiesto progetto tecnico tattico, lui ha detto ne parleremo con l'allenatore, adesso c'è l'allenatore. Prima domanda, per lei è essenziale o pregiudiziale avere un certo progetto tecnico tattico o lo costruisce attorno agli uomini che ha? E in particolare il Vicenza aveva un profilo molto preciso l'anno scorso, lo saprà, squadra votata al gioco offensivo. Ecco, quindi possiamo aspettarci novità, cambiamenti? Allora, chiaro, io ho un mio progetto, un mio progetto tecnico-tattico che porto avanti da tantissimi anni, però quando poi mi ritrovo in una nuova, una nuova squadra dove chiaramente ci sono dei giocatori che sono già sotto contratto e devono cercare anche di fare delle valutazioni diverse, è chiaro che ho dei principi di gioco piuttosto chiari. Gioco offensivo o non gioco offensivo, io credo che si debba cercare di trovare una struttura innanzitutto cercare di mettere i giocatori nel proprio ruolo, avere le caratteristiche per ogni ruolo, la propria caratteristica. 
senza cercare di eh, depotenziare i nostri calciatori possibilmente avendo almeno un paio di situazioni diverse chiaramente avere la possibilità di fare un modello che Durante si può partecipare però la possibilità di avere dei calciatori anche se possibile e ci sono già mm. eh, di possibilità anche di cambiare che sia a partita in corso o anche, o anche da inizio credo che tutto passi dalla disponibilità dei ragazzi ecco questo è un altro punto fondamentale riuscire ad avere la disponibilità dei ragazzi chi non darà questa disponibilità è chiaro che può fare fatica, fa fatica a fare parte del mio progetto tecnico difesa 3 allora ma la difesa 3 e difesa 4 cambia poco se per me è importante la licenza ha cambiato parecchio l'anno scorso non lo so, io dico che si può giocare su una maniera o nell'altra, è chiaro che per me con la difesa 3 si possono avere delle caratteristiche diverse eh beh, ovvio. e se andremo a ricercare anche queste caratteristiche se non le avremo già nel nostro carico Grazie. Okay. Mister Marco Rabito, diretto a Bianco Rossa TV. Eh, il Vicenza dispone di molti ragazzi giovani che hanno fatto vedere bene sia qui che anche in prestito l'anno certo. scorso. Come coniugare eh, il, la crescita dei giovani con l'urgenza del risultato sportivo? Ma adesso partiremo in ritiro, sicuramente tanti di questi ragazzi li avremo anche con noi, avremo modo anche di valutarli. Dovete pensare anche che Vicenza non è una, una, una piazza facilissima. Se si vuole raggiungere un risultato importante, è chiaro che ci vuole anche eh, la sfruttatezza del giovane e l'esperienza del giocatore più vecchio. Quindi sarà una bella sfida vedere i ragazzi giovani che sono stati in prestito che hanno fatto bene e valutare quelli che, a nostro avviso, abbiano anche la capacità mentale di poter sostenere un campionato di veloce. Grazie. Daniele Scaramella per il Bianco Rossinette, buongiorno. buongiorno. Eh, volevo chiedere, in questa rosa di giocatori che qua c'è già a Vicenza, c'è qualche giocatore che lei ritiene fondamentale per il suo progetto tattico e quindi tra virgolette incedibile? No, in questo momento no, assolutamente, perché innanzitutto li conosco tutti a livello eh, di calciatori. Mm, vorrei conoscerli anche a livello umano, morale. È chiaro che su alcuni giocatori ho le idee molto chiare, so quale possono dare, o sarebbe stupido dire sono tutti in discussione, sono tutti e nessuno in discussione, io credo che ci sia da iniziare, abbiamo le idee chiare, abbiamo noi le molto le idee chiare in questo momento qua, sappiamo dove vogliamo andare e dobbiamo valutarli, dobbiamo valutare le caratteristiche poi di ma soprattutto anche quelle un po' morali, un po' capire quanta fame c'è ancora, quanta voglia ci sia ancora. Di poter, di poter arrivare ad un obiettivo Facciamo, faremo questa valutazione con grande serenità perché poi c'è anche tempo eh, c'è un calcio mercato che tante volte è anche noioso è anche, ma si tira sempre molto per le lunghe noi cercheremo di creare una struttura io ho chiesto questo ai miei direttori loro credo che siano d'accordo di creare una struttura che deve, deve durare 38 partite dove appunto come ho detto, ho detto prima Ogni, ogni ruolo avrà un suo protagonista di ruolo e con le proprie caratteristiche, senza inventarsi ruoli, mezzi ruoli, quello in evenienza. Eh, le chiedo un'altra cosa. E lei viene definito un allenatore a carattere spigolo. Si identifica in questa definizione ed eventualmente cosa che la rende spigolosa? Mm -hmm. Non capirete di vivendo. No, spigoloso non so, l'interpretazione spigoloso può, può, essere, può essere bene, può essere male, può essere, non lo so, io credo che ho le idee ben molto chiare su quello che voglio, credo che quando si parla con me eh, ho le idee chiare, questo sicuro, poi quando si ha le idee chiare qualcuno può anche eh, non essere d'accordo su quello che dico, su quello che penso, però mi confronto sempre con tutti, sono contento di potermi confrontare con loro perché hanno grande esperienza e so anche che mi potranno dare una grande mano. Come in tutti i team, come tutti i gruppi, c'è discussione, c'è di essere discussione che quando deve rimanere tra di noi l'importante è che ci sia sempre grande unione, unione. Da, una, da, un, da una discussione se ne esce sempre con una sola verità, che deve essere condivisa. Io volevo chiederle se voleva dire qualcosa alla piazza intesa come tifoseria, nel senso che 
eh, è una piazza che non con questa proprietà, come, come, però insomma da tanti anni sogna in grande e poi eh, spesso ha preso bastonate in testa, voglio dire, poi è una proprietà e comunque era una piazza, intendo che lei conosce perché ci ha giocato e ha visto cos'è il metti anche da giocatore. Ecco, e quindi se voleva dire qualcosa alla piazza, alla tifoseria, perché poi mh, si parla di migliorare, nessuno ha nominato con la lettera dell'alfabeto che sta al secondo posto dopo la A, non l'ha nominata nessuno, però insomma è, è quello che, che si aspetta alla tifoseria, di avere un anno di soddisfazioni vere dopo anni difficili. Guarda, guardi, ehm, io chiedo, chiedo mi, mi permetto, mi permetto di di chiedere di, di essere giudicati per i fatti e non per, per quello che succede in quel momento lì. Bisogna arrivare ad un obiettivo che è lungo e a volte si passano anche attraverso degli schiaffi. Io l'anno scorso ho perso 5-0 Fiorenzuola, e, però poi abbiamo vinto il campionato. Quindi è un campionato molto difficile, molto complicato, credo che l'abbiate potuto vedere anche voi. Ogni partita è una partita molto complicata. Quindi, ho chiesto prima anche un atto di fede, bisogna avere fiducia alle persone, ai professionisti che lavorano e saremo giudicati per i fatti. Credo che questa sia la cosa migliore. Io ho grande ambizione, ho grande ambizione. E tutto il mio staff ha grande ambizione e vogliamo cercare di fare un percorso. Abbiamo fatto un contratto biennale anche per questo motivo. Quindi eh, chiedo solamente di, di avere fiducia di avere fiducia sui nostri metodi di allenamento che magari sono anche un pochettino diversi come metodologia rispetto ad altre, ad altre situazioni quindi abbiamo, abbiamo bisogno sicuramente di un pochettino di tempo anche di pazienza anche da parte vostra perché credo che l'obiettivo primario per tutti sia quello di migliorare di cercare di fare campionati dove diano soddisfazioni i campionati di vertice fanno, danno sempre grandi soddisfazioni sempre se verranno poi culminati con una ciliegina sulla torta però cominciamo a pensare a poter fare un campionato di vertice che sia, credo che sia già un buon punto di partenza. Un'ultima domanda per i direttori, eh. se mi permettete. Eh, non, so, non so se abbiamo tribolato abbastanza il eh, direttore Sagramo la Sera, per cui eh, lo sa, e sembrava a un certo punto che bisogna essere di fare la squadra da zero quasi. Insomma, no? eh, mi sembra però di capire che nelle vostre intenzioni non c'è una rivoluzione totale sono dei movimenti mirati, possiamo dire, direttore, che ce la caleremo con 3-4 innesti nei punti giusti per rifare la squadra. Come ha detto il mister prima, adesso stiamo valutando tante cose, però sicuramente diversi cambiamenti ci saranno, in tutte le parti qualcosa faremo, poi non le so dire adesso, bisogna capire anche come va il mercato, però le idee ce le abbiamo chiare. Qualcosa dietro vorremmo fare, perché come avete sottolineato voi eh, sono stati presi tantissimi gol, eh, però ripeto, in tutte le parti verrà fatto qualcosa, però strada facendo, insomma, vedete. Stiamo lavorando per fare una rosa importante. No, volevo aggiungere un'osservazione che faceva il collega prima sul, sul modulo, no? Cioè è abbastanza importante in questo momento capire se si parte con un 3-5-2 come lei con cui tu hai lavorato parecchio o con un altro modulo perché guardando la rosa della Vicenza abbiamo molti eh, esterni di attacco e, e che comunque fanno eh, non so, adattissimi insomma, in, 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 in un braccio allora per questo che, che insistiamo su, su questo anche in ottica mercato e rispettiva sì, no, è chiarissima la cosa, anche noi abbiamo, abbiamo dire, conosciamo perfettamente i calciatori, credo che la possibilità di giocare col 3-5-2, 3-4-3 sia proprio fatto, si può fare anche perché ci sono determinati giocatori, è chiaro che c'è la disponibilità di, di proprio loro, sono loro che devono dare la disponibilità. Un punto importante è che se riusciremo a, a trovare anche dei calciatori che abbiano determinate caratteristiche, dobbiamo farci trovare pronti. Eh, se non si troveranno eh, siamo anche pronti a poter cambiare anche il modulo di gioco. Al giorno d'oggi un allenatore credo che sta insegnando un pochettino tutto quello che, soprattutto i tecnici italiani, credo che siano molto preparati. Quindi io non ho mai avuto un dogma 
assoluto. Nelle mie esperienze ho giocato a 3, ho giocato a 4, 2 centrocampisti, 3 centrocampisti. Mm, proveremo, proveremo a lavorare in quella maniera lì, con il 3-5-2, 3-4-1-2, insomma 3-4-3 ma con la possibilità anche di avere dei calciatori che ti danno la possibilità a partita in corso oppure dall'inizio di poter cambiare il modulo di gioco sì. quindi ecco ripeto quando abbiamo le idee chiare è perché sappiamo dove vogliamo andare ecco, anche sui calciatori anche soprattutto sulle caratteristiche non solo tecniche ma anche umane e morali Paolo Mrosetti di Sport Vicentino certo. oltre a essere grintoso e non dogmatico come si definirebbe come allenatore? <ride> Poi oh, di solito sono gli altri che ti dicono. Eh, esatto, Quindi però non so, li credo magari su cui lavoro, non so, il lavoro... La... Ma sicuramente, sai, il lavoro... Noi lavoreremo giorno e notte per questa società, questo è poco, è poco ma sicuro, però eh, voglio prendere anche una, una frase di una persona che ho incontrato oggi, che mi ha detto che bisogna anche divertirsi. Dunque cercheremo anche di divertirci e di divertire, se è possibile. L'ultima cosa che dire che è il patrono, insomma, potete anche, potermi, dovete anche imparare a divertirvi nel calcio. E a volte è anche vero, facciamo fatica perché siamo molto sempre tesi, ansia, siamo, troppo lega siamo tanto legati al risultato della domenica o del sabato, di quando si gioca a lunedì, non si gioca sempre. E invece bisogna sapere anche ogni tanto ritrovare le sensazioni. Leggerezza. Di leggerezza, di leggerezza. Quindi te l'ha detto Renzo, eh, non so, oggi questo. Sì. Infatti volevo chiedere se aveva incontrato la proprietà. Sì, io, come... abbiamo, ho avuto un contatto telefonico con Stefano Rosso e abbiamo fatto una bella chiacchierata di un'oretta e ho avuto molto il piacere di incontrare il padrone, insomma, è stata un'esperienza un decisamente bella. Eh, sì. <ride> sì, sì. sì, sì. No, no, una curiosità, eh, tu hai conosci i tanti giorni e di giorni sì. la, la difficoltà, cioè c'è grande differenza di, perché la nostra è già un posto di battito, che forse è un giorno facile, difficile. Sempre andando a guardare i numeri che poi sono quelli più importanti, io a due anni faccio il girone B. Si è, si è dovuti arrivare oltre gli 80 tutti e due gli anni. In, nel girone, quest'anno nel girone vostro si è arrivati molto più bassi. Non credo che sia una questione di qualità, di meno qualità. Eh, sono annate, io credo che quest'anno c'erano squadre veramente importanti nel vostro girone. Tante hanno fallito, comunque hanno fatto molta fatica e la vittoria della Fartisola e dell'Ecco credo che sia stata una sorpresa un po' un pochino, soprattutto dell'Ecco, soprattutto. È importante. Insomma, è stata una sorpresa per tutti. Credo che assolutamente è un campionato difficile, che sia A, B o C, perché sappiamo che andiamo su campi dove il Vicenza verrà sempre visto come una squadra dove diranno sempre che saremo stati costruiti per vincere, quello lo spenderemo noi, la verità è che in campo poi bisogna andare con cattiveria, voglia, forza, con delle regole fisse e serie. Dobbiamo essere molto seri, dovrà essere un'annata dove dobbiamo essere molto seri in tutte le cose che faremo. Grazie. Grazie a voi.